Max Verstappen vem e se bate recorde no México. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e tivemos um grande prêmio do México que vai ser mais lembrado pela quebra de recorde de Max Verstappen do que propriamente por ser uma corrida excepcional. Nós tivemos a 14ª vitória de Verstappen na temporada, o que faz com que ele seja o novo líder isolado no quesito mais vitórias em uma única temporada. Antes ele estava empatado com Schumacher e Vettel com 13 vitórias, então agora é o líder isolado. Outro recorde interessante para Verstappen é que agora ele é o piloto com mais pontos em uma única temporada de Fórmula 1. O que mostra pra gente como essa Red Bull depois dos problemas iniciais que simplesmente voou ao longo da temporada. Nós sabemos muito bem que a Ferrari tentou fazer uma graça aqui e outra ali, só que no geral nós temos um Max Verstappen que agora chega a 416 pontos contra 413 de Lewis Hamilton. Tudo isso em 2022, o recorde de Hamilton era de 2019, o terceiro lugar também é do Hamilton de 2018 com 408 pontos. Então Verstappen assume também essa estatística de forma isolada. Passando das estatísticas, vamos falar da corrida em si, que é aí onde está o problema. Como é que eu vou enrolar vocês por 8 minutos? Pois é, nós sabemos que a corrida não foi grande coisa. Inclusive, antes da corrida eu já fiquei surpreso com a Red Bull saindo de pneus macios, enquanto a Ferrari também saia de macios, sendo que ninguém das três principais equipes tinha macios novos, então era uma tática visivelmente diferente para ver se eles conseguiam se adequar a um safety car ou talvez contando com um desgaste bem menor do que normalmente os pneus Pirelli tem e com isso fazer a estratégia de uma única parada. A Ferrari, devo dizer, não existiu na corrida em termos de disputa por pódio. A Ferrari meio que inverteu com a Mercedes, a gente lembra que no início do ano a Mercedes tomava volta, tomava um minuto, tomava 50 segundos da Red Bull e agora foi o inverso, a Ferrari simplesmente tomou 50 segundos, na verdade quase um minuto, da Red Bull e a Mercedes ficou brigando. Então a Ferrari ficou lá para trás, foi a terceira força muito longe dos demais, dos ponteiros, enquanto a Mercedes ficou ali no calcanhar da Red Bull, marcando a Red Bull com seus dois carros. Isso é interessante para o grande prêmio em si. Nós sabemos que ontem o Russell vinha numa boa volta, não faria pole position como já mostrei para vocês aqui mais cedo, só que a Mercedes mostrou um ritmo de corrida legal tanto com os médios quanto com os duros, e ficou sempre ali marcando. No final da corrida, o Hamilton já não conseguia mais chegar no Verstappen, o Verstappen sempre se mostrou muito no controle da situação, mas pelo menos tivemos um vislumbre tático nessa corrida, que não teve uma batalha roda com roda, com exceção da primeira volta, entre os ponteiros. O Russell não teve uma boa primeira volta, perdeu duas posições, nós vimos o Pérez e o Hamilton buscando o Verstappen, na verdade o Hamilton buscando o Verstappen e o Pérez buscando o Hamilton, mas depois disso os quatro primeiros foram a grande ali, procissão, a gente sabe que não teve nada demais na corrida deles, o Verstappen trouxe para casa, como é dito na Fórmula 1, no automobilismo, né? só trouxe o carro para casa, enquanto o Hamilton chega em segundo, o Pérez em terceiro, repetindo o pódio do ano passado que nós bem lembramos. No meio do pelotão a corrida foi um pouco mais animada, apesar de não ter sido também espetacular, o Ricardo chegou a bater no Tsunoda, que foi o único abandono da corrida além do Alonso, que a gente fala do Alonso já já, e aí nós temos, nesse caso, o Ricardo depois disso, parece que ele ligou o modo turbo e foi ultrapassando todo mundo, mas tomou uma punição de 10 segundos. Às vezes tinha uma ultrapassagem aqui, outra ali, nada demais, um grande prêmio que é bem esquecível no conjunto, no que diz respeito a espetáculo, a show, a ultrapassagem a briga, a disputa, realmente não empolgou. É claro que você tem o show ali da torcida pelo Pérez, você tem todo detalhe tático entre Red Bull e Mercedes, mas nada que empolgasse muito, nada que trouxesse uma vontade de nossa, preciso ver o final dessa corrida, o que, que vai acontecer. No geral, foi bem monótona e previsível. Eu até em um determinado momento achei que a Mercedes tinha feito a estratégia correta, e fez, ao meu entender, fez, só que a Red Bull tem um carro que trata muito bem os pneus e um piloto que é extremamente rápido, que é o Verstappen, 
Então é um conjunto muito difícil de você bater que, as, que se assemelha ao que era a Mercedes até 2020. Então a corrida em nenhum momento teve esse clímax do nosso, será que agora vai? Será que realmente teremos uma disputa pela liderança ou talvez uma disputa ali pelo segundo ou pelo terceiro lugar? Em nenhum momento teve isso. Talvez se o pitstop do Pérez tivesse sido melhor, ele teve um pitstop de 5 segundos, eles conseguissem ali brigar com o Hamilton, mas é tudo muito na casa do Sif, fica um pouco difícil da gente uh, saber porque ritmo de corrida varia muito com a circunstância, às vezes se ele tivesse saído mais próximo do Hamilton ele não tivesse realmente ultrapassado, às vezes tinha ultrapassado e deixado, às vezes estariam brigando até a última volta, é o tipo de coisa que a gente não consegue Uh, simplesmente colocar num papel e falar o que iria acontecer, é diferente de uma volta de quali, por exemplo, que a gente tem uma noção mais ou menos do que o piloto pode apresentar baseado em voltas anteriores. Então nesse caso, nós tivemos uma corrida bem mais ou menos que vai ficar lembrada por conta do recorde do Verstappen, que escreve seu nome na história com apenas 25 anos, a gente tem que falar isso, é um bicampeão de 25 anos, que já tem vitórias para chegar já já, ano que vem no caso, no Ayrton Senna, e também já está colocando o seu nome com recordes daqueles que agora o colocam como cara a ser batido em determinadas áreas, como por exemplo vitórias e pontos numa única temporada. Então tudo isso é apenas para corar um grande ano da Red Bull. O pódio do Pérez também acaba sendo uma grande festa para os mexicanos, mas não há nada que a corrida tenha apresentado realmente de memorável além dos recordes de Verstappen. Também vale dizer do Alonso, como falei que ia acabar citando, o Alonso teve um problema no motor, ele fala engine e tal, sai do carro, mostra ali que estava um pouco triste com a situação, chegou a falar no rádio um pouco antes do motor da pau, falando, nossa, mas que temporada, que temporada, num sentido negativo, mas é isso, não teve muito o que falar dessa corrida do México, os membros que estavam comigo na transmissão, né, durante a corrida, concordam comigo, assim, eles tiveram a mesma sensação de que a corrida foi bem, mais ou menos, e eu quero saber a sua, você viu algo diferente, você ficou empolgado, você talvez tenha visto alguma coisa que a gente não acompanhou, a gente tava ali com o live timing aberto, a Red Bull e a Mercedes basicamente andando no mesmo ritmo, a Ferrari lá atrás por conta do turbo, não tem muito o que dizer além disso, mas eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e também não esqueça de dar uma olhada no Ressaca F1 Express e também lá no Ressaca Live, além das nossas redes sociais, que nós temos agora TikTok, tem Instagram, tem Twitter, tem muito mais notícia e curiosidade para você nessas outras redes sociais e também nesses outros canais. Então é isso, um grande abraço, valeu e falou!